Weekly Catch. ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです。今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします。新型コロナウイルス、全米で感染力の強いオミクロン株の亜種 BA.2 が主要な感染ウイルスとなり、2回目の追加接種の必要性が議論されています。アカデミー賞受賞式で起きた前代未聞の平手打ち騒動ウィル・スミスさんの母親が語りますはじめに高値が続くガソリン価格に各州が対策を講じています一方でガソリンの窃盗事件が相次いでいますアメリカでのレギュラーガソリンの平均価格は4ドル23セントで依然として高い水準が続いています専門家はさらに値が上がると予想しています。そうした中、ガソリン価格の高騰を抑えるため各州が対策に乗り出しました。コネティカット州ではガソリン税を1日金曜日から6月末まで免除。メリーランド州では30日間。ジョージア州では5月末まで免除すると発表しました。ガソリンの平均価格が5ドル90セントとなっているカリフォルニア州では、ニューサム知事が自動車1台につき400ドルを支給するよう提案しています。一方、ガソリン価格の高騰からガソリンの窃盗事件が後を絶ちません。これはイリノイ州シカゴにある自動車販売店の防犯カメラ映像ですバケツを手にした男が映っています男は車の燃料タンクからガソリンを抜き取ったとみられガソリンが漏れた跡が残されています Yes, オレゴン州ではトラックレンタル業の U ホールでトラックの燃料タンクに穴を開けられる被害がありました一般の人の車にも同様の被害が出ていますそうした中、先月31日木曜日、バイデン大統領はガソリン価格を抑えるため、再び石油備蓄を放出すると発表しました。1日あたり100万バレルの放出を半年間続けるとしていて、過去最大規模となります。次に、新型コロナウイルスのニュースです。アメリカでは50歳以上の人を対象に2回目の追加接種が始まりました先月29日火曜日アメリカ保健当局はファイザー製そしてモデルナ製ワクチンについて2回目の追加接種を承認しました対象となるのは50歳以上と免疫不全のある人で1回目の追加接種から4ヶ月以上経過していれば接種を受けられます The FDA believes that this option will help save lives and prevent severe outcomes among our highest risk patients. 保健当局は2回目の追加接種を承認しましたが、正式に推奨はしていません。健康状態や重症化リスク、年齢などを考慮し、個々の判断に委ねられています。しかし、2回目の追加接種は65歳以上の人、50歳以上で基礎疾患のある人には特に重要だとしています。そうした中、FDA ・食品医薬品局は来週にも50歳未満の人を対象にした2回目の追加接種について、そして特定の変異株を対象にしたワクチンについて検討するとみられています。一方、アメリカではオミクロン株よりも感染力が強いとされるオミクロン株の亜種 BA.2 が新規感染者の 55% を占めていると推定されています
また北東部のニューイングランド地方とニューヨーク州、ニュージャージー州では新規感染者の 70% を占めていると推定されています。専門家はジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンを受けた人についてその後1回目の追加接種で同じジョンソン・エンド・ジョンソン製を受けた場合はすぐにでも2回目の追加接種を受けなるべくファイザーかモデルナの mRNA ワクチンを選ぶようにとしています次です学校で性的指向や性自認の話をすることを規制するドンツセイゲイと呼ばれる法律がフロイダ州で成立し LGBTQ など性的マイノリティの抑圧につながるとして非難が殺到しています先月28日月曜日フロイダ州のデサンティス知事が学校で性的指向や性自認について話題にすることを規制する法案に署名したことに対し批判の声が高まっています。この法律では幼稚園から小学3年生の生徒に対し教室で性的思考や性自認を話題にすることそして年齢に不相応な教育をすることも禁じていますこれに違反した学区に対して保護者が訴訟を起こす権利も明記されています We will make sure that parents can send their kids to school to get an education, not an indoctrination. 専門家は、この法律が LGBTQ への差別につながり、当事者の子どもたちを学校が助けることができなくなるとしています。自身も当事者で妻と2人の子供がいるフロイダ州上院議員選民主党候補は My daughters are going to be raised to be incredibly proud of our family and we will never be silenced we will never be forced to hide in plain sight バイデン大統領は LGBTQ などを含むすべての生徒が学校を安全な場所だと感じありのままの自分を認められ受け入れられるに値するとして性的指向や性自認で差別する学校は連邦政府からの補助金を差し押さえると警告しています。またウォルトトディズニーーースターバックスターゲットなど200以上の企業がこの法律を含む反 LGBTQ の法律を非難する人権団体の声明に署名していますこの法律は7月1日から施行される予定です先週末に行われたアカデミー賞の授賞式で俳優のウィル・スミスさんがコメディアンのクリス・ロックさんを平手打ちした騒動に関し ABC がウィル・スミスさんの母親に独占インタビューしましたウィル・スミスさんの母親キャロリンさんは息子が主演男優賞を受賞した喜びを語りました I know how he works how hard he works and he never half steps and just to see him and I've been waiting and waiting and waiting and When I heard the name, I was just... yes. 授賞式当日は朝から家族と連絡を取り合っていたといいます。しかし、授賞式は思わぬ展開を迎えます。コメディアンのクリス・ロックさんが脱毛症に苦しむスミスさんの妻、ジェイダ・ピンケット・スミスさんの髪型をジョークにしたことで、スミスさんがロックさんを平手打ちする事態が起きました母親のキャロリンさんにとっても驚きの出来事だったと言います He is a very even people person and、uh, that's the first time I've ever seen him go off 
the first time in his lifetime. Yeah. It surprised, so, it surprised yes. you too. Mom. Yes, it did. It did. As I said, I've never seen him do that. 世論がどうであろうと家族はスミスさんの功績を誇りに思い正しい方向へ進むと信じているといいます。I am proud of him being him. スミスさんはその後自身の行動について正式に謝罪しています。先月30日水曜日アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーはスミスさんの懲戒手続きを始めたことを明らかにしましたアカデミーは声明で予期せぬ展開が起きた別の方法で対処できた可能性があったと認識していると述べていますまた30日水曜日ロックさんは騒動後初めてコメディーツアーのステージに立ちましたが起こったことをまだ処理できていないと述べるにとどまりました映画芸術科学アカデミーはウィル・スミスさんに対する処分について決定には数週間かかる可能性もあるとしていますそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう